já vou avisando que no final desse vídeo eu vou postar é, macros mais bolados, macros melhores. Eu vou postar, tá postando dois macros para vocês que vão melhorar a sua rajada no combate armes. Um macro para M4 a 1 que é muito bom, mas eu utilizo em todas as armas e ouço para Scar. No final do vídeo eu vou estar postando, deixando o link ensinando como vocês importarem o macro para dentro do teu computador do teu sinal, valeu e aí galera, tudo bem com vocês? aqui quem fala é o Jason Cowboy e hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem macros é, do Combat Arms que funciona em outros jogos mas eu tô focando no Combat Arms se você é de outro jogo, Point Blank algum outro jogo Battlefield, Counter Strike Coloca no comentário que você quer o macro postar o jogo. Eu vou fazer um vídeo especialmente para esse jogo e vou postar. Mas esse aqui do Combat Arms funciona nos outros jogos. Funciona no Counter Strike Glow, Glow porque eu uso. Mas tem os macros próprios que são melhores. Próprios. É, então, primeiramente abre seu Razer Synapse. É o Razer Synapse que eu vou ensinar a fazer. Se você tiver outro tipo de mouse ou quiser que eu ensine por outro jeito, põe nos comentários aí. É, peço que você dá um like aí na minha página facebook.com barra cowboy facebook.com barra cowboy dá um like na minha página e dá um like lá na minha página isso aí, like na minha página já mostra que essa internet tá tensa hoje, então sem enrolar aqui, vamos direto para o macros eu, se quiser, eu ensino a você regular isso aqui do mal, vou passar rapidão aqui ó, o perfil normal né fazer um perfil normal aqui é o normal do teu mouse vem assim fiz o um nome escrito aqui perfil normal do seu mouse vem assim performance todos regulado eu deixo em 1200 por eu deixo em 10 a aceleração a frequência do mouse eu deixo em 1000 que não compensa você comprar o mouse e deixar em 125 é o mouse normal dele os max esse like que é a luz do mouse Sensível, não adianta nada galera então os macros criar um macro novo aqui ó recorte delay vai vir aqui no teu 00 não vou criar um novo aqui. Ah, ó vai vir 050 é cria um nome para o seu macro vou por macro boladão bolado macro bolado é, coloca aí primeiro delay quando ele tem o que? Primeiramente você tem que pensar, seu PC é bom, sua placa de vídeo é forte, seu processador é bom, você pode colocar um delay 003, por exemplo. Se o seu PC não foi bom, deixa 0.40, eu vou deixar 0.8, meu PC é bom, mas eu vou deixar 0.8, pra mostrar pra vocês. Dá um, ó, você recorte delay, recorte delay, daí modifica. Dá um record aqui e dá três cliques nessa telinha. Top record. Um, dois, três. Três cliques. Depois dos três cliques, ele já vai ficar o um macro aqui, o um macro bolado. Daí você volta para o mouse. Vai lá em custom. Daí, ó, eu meu como é o Death Shader, pode ser qualquer mouse, cara. Né? Meu como é o Death Shader, o botão 3, só é scroll loop, scroll click. Ah, não sei falar. Eu vou deixar, você deixa o clique nele, por causa que você vai ter que usar, porque se tipo, não deixar o clique, o macro vai ficar clicando e abrir um monte de passo. Aí você deixa aqui ó, mouse function left, que eu clique, abriu aqui ó, botão número 1, clica no 1 aqui, daí acha a opção macro, clicou em macro, daí escolhe o teu macro que você tinha feito lá, é, eu fiz o macro bolado né, daí play 11. Não, você coloca o play white e assim ele fez por si. Dá um salto. O macro já vai estar tá pronto, olha. O macro está prontinho. Mas ó, esse é um macro simples. Já vou avisando. Eu vou deixar os macros boladinhos para vocês aí na tela. É... E agora você clica. Então, como que você faz a importação do macro para dentro do seu Snaps? É os macros que eu estou deixando agora para vocês. São dois macros muito bons. É, 
que são esses macros aqui. Hum, macro bom 1 um, 1R um são feitos assim. E macro bom número 2. No meu PC eles ficam extremamente bom. Não sei como vai ficar no seu PC, acho que vai ficar bom sim. Foram bem feitos, bem bolados. Foram feitos por um cara que tem um nome bem no um nome bem bom no competitivo do Combat Arms, não vou falar quem agora, né? Mas é isso aí. É, para importar eles, você vem nesse botãozinho aqui. Primeiro eu vou exportar, esquece. Esse aqui. Esse botãozinho aqui. Ó, eu vou exportar. Vou ensinar vocês a exportarem para mandarem para outra pessoa. Você escolhe qual macro que é. Macro bom 1, macro bom 2. Export, área de trabalho, macros. 2, salvar. Ele exportou, tá aqui, você manda para o teu amigo. Agora para você importar para dentro, você clica em import. E aí você procura ele. Área de trabalho. Aqui, ó, vai estar tá aqui o macro, você clica. Se eu clicar aqui, vai abrir lá de novo. Então, é isso aí. Simplesmente isso para importar. Então, eu agradeço a todos vocês que viram o meu vídeo. E deixa um like aí, que ajuda muito, e divulga. Posta no teu Facebook, compartilha, que eu vou estar tá fazendo mais vídeo aula E pede aí no comentário o que você quiser. O que você quer que eu faça de vídeo aula aí. Então, brigadão, galera. Valeu, abraço pra vocês, até a próxima, falou!